Hello friends and welcome to the module 5 on peripheral and interfacing devices. So, here we will be understanding about various interfacing devices which are uh, uh, being in communication with A085 microprocessor. Uh, microprocessor ko agar kisi outside world se interact karna hai, to usko kuch interfacing devices ki help ki zarurat padti hai. So, these outside world uh, components can be the sensors, the motors, uh, the LED displays or anything which you want to make an interaction with the microprocessor. So, let us see what this uh, peripheral and inter interfacing devices has to say. Pehle hum yaha par yeh samajhte hai ki execution kaise hota hai kisi IO instruction ka. Now, what is an IO instruction? IO instruction is basically an input output instruction. Agar hum sensor se input le rahe hai ya uh, kisi uh, component ko hum output de rahe hai like an electrical motor or a signal kisi buzzer ko de rahe hai LED ko de rahe hai to ye execution kaise possible hai. So, first thing we have to understand here is ki jitne bhi humari instruction set hai chahe wo memory related operations ho chahe wo IO related operations ho they all are stored in memory. This is what we have to understand. Then memory se kya hai, ye sare instructions kaha call ho, honge, ye sare instructions call honge processor ke andar, yani ke uske internal registers pe, taake hum uske upar koi arithmetic ya logical operations ko perform karwa paayin. Now, processor jab inko uh, execute karta hai, to aage ye do parts mein split ho jayenge, one is the results which are related to the IO module. Now, if I am talking IO module, some examples are mentioned here like to trigger a motor, uh, to switch on or off an LED, to generate an alarm, something like this. Or agar hum data related operations ke baat kare, so data related operations could be like to create some graph or generate an array or to perform any calculation. So, how this thing is being done? Moreover, processor ko all time check karna padta hai apne hardware ko whether any hardware has generated some interrupt request or not. So, how this particular thing takes place? Let us try to understand this. Now, here comes the question what is programmed IO? Because with the help of programmed IO, microprocessor outside world ke saath interface kar paega, yani ki humare sensor se kya input aara hai, uske accordingly calculations ke kaise karni hai, phir output hume kaha aur kaise dena hai, yeh sare points hum yaha par clarify karenge. So, there is some processor which is performing some calculation. I have written here a sample uh, code here, koi ek sample calculation hai, ek instruction hai, joh humari execute ho rahi hai. Now, from this uh, set of instructions, what you can observe that the part which is highlighted from the pink color, that these are the processor related instructions. Okay. Uh, we need to load a certain register or move the content uh, of the data from one place to another. Yeh sare tarhe ki instructions humari processor related instructions hai. Next set of instructions hai yaha par IO related instructions. Now, what these IO related instructions are like? Output to ATH. ATH yaha par koi 8 bit port address hai, jaha par humara maan lije koi display unit ya koi motor kuch bhi connected hai, koi pen drive ka slot hai, wo is address pe connected hai aur accumulator ke content ko hume is particular port address pe send karna hai. Next example I have mentioned here is in 82H. So, again 82H is some 8 bit port address. Waha par hume kya karna hai? Us address par jo bhi input material laga hai like a sensor. So, sensor se signal hume lekar aane directly kaha par accumulator ke pass. So, generally whatever input output functions are being performed wo hote hai directly with the accumulator. Or accumulator se phir hum kisi or internal register ya kisi memory location par is data ko move kar sakte hai. So, what is happening behind this programmed IO? So, uh, there is a piece of code which is running which you can see. Ab ye processor kya karega? IO status register ke paas ye sare contents ko update karega. So, IO status register pe aap dekh sakte hai. I have mentioned some four ports here. Un charo ports ke kuch addresses hai. Addresses are mentioned like uh, 
uh, these are the random addresses which I have taken. Otherwise, you can refer to the specification sheet of that particular processor. So, let us say 90H, 80H, 82, 50, all these are the 8 bit port addresses. Now, uh, port address is register me kya hoga? Her port per ek peripheral attached hai. You can see it is written there peripheral 1, 2, something like this. Now, what these peripherals are all about? We are talking about sensors, we are talking about interfacing motors, we are talking about interfacing some LED device, display unit. So, these are all the things, all the components that we want to input or output to communicate with input or output, these are our peripherals or we can say input output modules. So, these peripherals will be connected with one particular address. और इन एड्रेसेस को प्रोसेसर ऑल टाइम चेक करता रहेगा इफ एनी रिक्वायरमेंट इज देयर सो हाउ इट विल चेक लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर अब यहां पर क्या है जो प्रोसेसर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस uh, को एग्जीक्यूट किया एज सून एज इट इज गेटिंग लेट्स से दिस 80 आउट uh, 80 एच दिस इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा 80 एच हमारा पोर्ट एड्रेस है अब आईओ स्टेटस रजिस्टर में पता करते हैं कि एटीएच किसका है वो है यहां पर उसके साथ कनेक्टेड है ये पेरिफेरल 2 तो यानी कि आउट एटीएच का मतलब है कि एक्यूमुलेटर में कोई रिजल्ट स्टोर हुआ है रिजल्ट मींस सम इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन माइट हैव बीन डन और उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में है वो रिजल्ट हमें कहां सेंड करना है टू दिस पर्टिकुलर पोर्ट सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन देयर output to peripheral 2. Example, if I say I want to start my motor uh, when I get receive some trigger, ठीक है? तो trigger मुझे receive हुआ और उसके बाद हमने वो result store किया accumulator में और accumulator में store करने के बाद we have given the instruction as out ATH. तो वो on का signal अब इस peripheral 2, peripheral 2 could be my motor ओके okay, तो अब इसको जैसे ही सिग्नल मिलेगा टू स्विच ऑन यानी कि इसको सप्लाई मिल जाएगी माय मोटर विल स्टार्ट रनिंग सो दिस इज वन एग्जांपल सिमिलरली इफ आई वांट टू टेक एन इनपुट ऑफ द डेटा सो लेट्स से कि पेरिफेरल 3 के पास हमारा एक टेंपरेचर सेंसर कनेक्टेड है ओके एंड आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आई हैव टू टेक दैट सिग्नल इनसाइड द प्रोसेसर टू चेक एक डेटा हमें मेंटेन करना है कि रूम का टेंपरेचर हर आधे घंटे में कैसे वेरी हो रहा है तो यहां पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया इन 82H अब 82 जो पोर्ट एड्रेस है वो इस पोर्ट का है जिसमें पेरिफेरल 3 हमारा कनेक्टेड है और इट्स रिटन देयर इनपुट फ्रॉम पेरिफेरल 3 तो यानी कि यहां पर जो टेंपरेचर सेंसर लगा हुआ है इसमें जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू कहां आ जाएगी हमारी एक्यूमुलेटर के पास सो दिस इज हाउ द इनपुट एंड द आउटपुट ट्रांजैक्शंस और द कम्युनिकेशन इज बीइंग डन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन बिटवीन दिस आईओ स्टेटस रजिस्टर इज हेल्पिंग द प्रोसेसर टू अंडरस्टैंड कि हर एड्रेस पे जो एक पेरिफेरल कनेक्टेड है उसका क्या स्टेटस है now, this is an important part because processor and main memory, they both share the common bus. We are talking about here the system bus, okay. They both share a common bus. So, we have two modes of uh, addressing which is memory mapped I.O. and isolated I.O. So, programmed I.O. ke do paths hai, do classifications hai because uh, the processor shares the entire system bus with each and every component of it. So, us hisab se hum dekhte hain ki memory mapped or isolated I/O kya hai. So, let's take up the memory mapped I/O first. Now, what you observe here, ye ek single memory chip hai. Lekin is single memory chip ke humne do parts kiye hai. Pehla part pe likha hai I/O, dusre part pe likha hai memory. Now, what this I/O and memory is all about here? इस सिंगल चिप को हमने यूज किया है एड्रेस को स्टोर करने के लिए यानी कि हमारे मेमोरी हमारे इंटरप्ट्स कहां-कहां स्टोर्ड है वो हम मेमोरी एरिया में स्टोर कर सकते हैं और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्या एड्रेसेस है वो हम आईओ एरिया में स्टोर 
कर सकते हैं सो एज अ प्रोग्रामर इट्स माई डिस्क्रिप्शन कि कितना एरिया हमें आयो को देना है और कितना एरिया हमें मेमोरी को देना है सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड मोर ओवर इफ वी आर वर्किंग विद मेमोरी मैप्ड आयो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेम इंस्ट्रक्शन सेट होगा अगर हम मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं या हम आईओ डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट विल रिमेन द सेम नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि ये जो पूरा मेमोरी स्पेस है दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द स्टेटस ऑफ ऑल द आईओ डिवाइस विच यू हैव कनेक्टेड सो फार एंड द एंड द डेटा इट्स डेटा ऑल्सो तो अगर आईओ रिलेटेड डेटा होगा तो उसको हम उसकी स्पेस में स्टोर करेंगे मेमोरी रिलेटेड डेटा विल बी स्टोर इन द memory space of course and there is a single pin for read and write so this we have to understand ki ye yahan par hum ek bar mein ek kaam kar sakte hain either we can read the data or we can write the data at some particular memory location to ye kuch salient features hai hamare memory mapped io ke so there is a limitation which you have seen in the first point that we are using single address space for memory and the io devices next let's try to understand what is an isolated io now isolated which means there are two things which are in isolation to each other to yahan par bhi kuch aisa hi hai yahan par memory aur io ko separate space diya gaya hai यानी कि हम एक तरीके से यहाँ पर दो मेमोरी चिप्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक में सिर्फ और सिर्फ मेमोरी रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाएगा और एक में सिर्फ आईओ रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स द एड्रेस एंड द डेटा बस और इन शॉर्ट द सिस्टम बस विल रिमेन कॉमन फॉर द बोथ देन हेयर थोड़ा सा फंक्शनैलिटी एनहेंस की गई विच से कि कुछ कमांड लाइंस यूज किए गए ये समझाने के लिए कि वेदर वी आर परफॉर्मिंग रीडिंग एंड राइटिंग विद मेमोरी और रीडिंग एंड राइटिंग विद दी आईओ स्पेस तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया ऑफ कोर्स वी हैव द सेम रीड एंड द रीड राइट लाइन हेयर एक ही लाइन से हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बट इसके साथ एक और लाइन वर्क करेगी वो है आयो बाय मेमोरी बार तो अगर यहां से आयो एक्टिव हुआ and let's say yahan se read active hua so which means that we are performing read operation with an input output device aur agar yahan se let's say memory active hua aur read active hua so this means that we are performing read operation with a with memory with some memory location and similarly things are happening for the write case सो so, यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और लाइन मिलती है जिसको प्रोग्राम के थ्रू हमें अनेबल या डिसेबल करना पड़ेगा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेमोरी मैप एंड द आइसोलेटेड मैप तो यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन है दिस कैलकुलेशन विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू लेट से कि हमारे प्रोसेसर के पास टेन एड्रेस लाइन्स है so that means that if i am having address lines as 10 so how much memory it can access to so, agar aapko initial 8085 ke lectures ya 8086 ke lectures mein aapne dekha ho to calculate uh, the the amount of memory which the processor can access we perform a small calculation of 2 to the power of the number of address lines to so, kyunki hamare yahan par address lines hai 10 so 2 to the power 10 so approximately you will get the figure as 1024 to yani ki itne kilobytes of memory we can access okay ab is calculation ko hum do aspects mein dekhenge pehla aspect hai hamara memory mapped io ke so memory mapped io ka figure maine reference ke liye yahan par diya hai yahan par humne dekha that there is a single memory chip if we want to store any data which is related to io or memory so that means ki agar 1024 kilobytes of memory mujhe access karna hai to us case mein 1024 of memory locations will be shared by uh, the memory and the io okay to ye puri ki puri memory chip hamari 1024 kilobytes ki hai aur uska kuch part io ke paas jayega kuch part uska मेमोरी के पास जाएगा 
लेकिन अगर हम यही कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू आइसोलेटेड आयो देखें तो आइसोलेटेड आयो में हमने क्या देखा कि मेमोरी स्पेस इज डिफरेंट एंड आयो स्पेस इज डिफरेंट सो बोथ आर यूजिंग द फुल स्पेसिस सो दैट मीन्स इसी कैलकुलेशन को अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखें We are utilizing 1024 kilobytes of uh, memory location, as well as we are utilizing 1024 kilobytes of I/O addresses. So that means, जो हमारी storing capacity है for the memory and the I/O devices, it will be more in case of isolated I/O than in the memory mapped. आयो बट एज पर द रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू चूज कि हम मेमोरी मैप्ड आयो के साथ जाना चाहते हैं या हम आइसोलेटेड आयो के साथ वर्क करना चाहते हैं ओके सो दैट इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर द टॉपिक्स इन माई नेक्स्ट लेक्चर विल इंक्लूड इंटरप्ट ड्रिवन आयो एंड द डी एम ए आयो इंटरफेस स्टिल दैन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मैंशन इट ऑन द ई मेल आई डी जो यहाँ पर मैंशन है और यू कैन Uh, give any comment in the video uh, so thank you and happy learning